हाय दोस्तों तो आज हमारी वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक सी टटर जिसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे बहुत सारे कंपोनेंट होंगे जैसे सिर हेड सेल उसके टेल और उसके हाथ पैर ये सब होंगे उसमें और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे कलर यूज़ होने वाले हैं तो आप वीडियो के साथ बने रहें और लास्ट तक देखते रहें अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों में या फैमिली में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा तो आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं कैमलिन के एक और कुछ स्केच स्केच में हम लोग यूज़ करेंगे ये चार ब्राउन ऑरेंज रेड और ब्लैक उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे नॉर्मल ब्रश जिसमें से मेन ग्रीन वाला है और एक्राइलिक में हम लोग यूज़ करेंगे ब्लैक एंड वाइट और मेन कलर जो होंगे वो ये हैं तो इनको इनके बारे में बता देता हूँ मैं ये है सेरोलियन ब्लू और ये लाइट ब्लू है ये प्रूशियन ब्लू है ये लाइट ग्रीन है ये ऑरेंज है ये डीप येलो है ये ब्राउन है और ये रेड है तो आज हम लोग भी उसको इस कैमलिन के नोटबुक में बनाएंगे मतलब स्केच बुक में बनाएंगे तो इसमें हम सीधा चलते हैं अपने स्केच खाली पेज की ओर तो आज उसे बनाएंगे यहाँ पे और आप वीडियो के साथ बने रहें और शुरुआत में हम लोग बनाएंगे स्केच फिर उसके बाद उसमें कलर करेंगे तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की ओर हाँ दोस्तों तो अब हम लोग स्केच बनाने के लिए हैं रेडी तो स्केच बनाने के लिए दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है पहली चीज़ कि आप जो स्केच बनाएं उसे लाइट बनाएं और लाइट हाथों से बनाएं और लाइट पेंसिल का इस्तेमाल करें इससे ये होगा कि आपका जो स्केच होगा वो काफ़ी सही और साफ सुथरा दिखाई देगा और जब आप कलर करेंगे तो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा ये ब्लैक साइड वाला आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं अपने स्केच को डिवाइड कर दीजिए मतलब अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए ताकि आप हर एक को आसानी से बना सकें जैसे हेड का अलग बैक का अलग टेल और हैंड का अलग ये सब आप अलग अलग कर देंगे तो आपको बनाने में और आसानी हो जाएगी और इसी तरीके से आप कलर करते समय भी इसको यूज़ कर सकते हैं जैसा हमने पिछली वीडियो में भी बताया था अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ जा देख सकते हैं और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा
दोस्तों तो अब हमारा स्केच हो गया है रेडी तो अब हम करने जा रहे हैं कलर कलर करने के लिए हमने इसे डिवाइड कर रखा है सबसे पहले हम लोग इसका सर को कलर करेंगे फिर उसके बाद बैक को करेंगे फिर उसके बाकी बॉडी पार्ट्स को करेंगे फिर लास्ट में आखिर में जाके इसके ओशन वाले पार्ट को करेंगे जो इसका बैकग्राउंड होगा तो आप भी इसको डिवाइड करके कलर करें और तो वीडियो के साथ आप बने रहें साथ ही कलर के होने के बाद उसको ब्लेंड भी करते हुए चले ताकि आपको बाद में उसको करने की ज़रूरत ना पड़े और उस सबसे आखिर में हम लोग इसमें ब्लैक एंड वाइट से इसकी फिनिशिंग करेंगे और बाकी छोटे छोटे पार्ट्स भी बना देंगे हाँ दोस्तों तो अब हमने टर्टल में कलर कर दिया है तो अब हम लोग बनाएंगे इसका बैकग्राउंड एरिया बैकग्राउंड एरिया बनाने के लिए हमें ब्लू के तीन वेरिएंट की ज़रूरत होगी पहला लाइट ब्लू फिर सेरोलियन ब्लू फिर प्रूशन ब्लू सबसे पहले हम लोग लाइट ब्लू का इस्तेमाल करेंगे जिससे उसका लाइटिंग वाला पार्ट होगा फिर उसके बाद सेरोलियन ब्लू फिर प्रूशन ब्लू तो आप वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो आगे तक दिखते रहें
हाँ दोस्तों तो अब हम लोग ने टर्टल में पूरे कलर कर दिए हैं तो अब हम लोग इसमें इसको ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद इसे ब्लैक एंड वाइट से फिनिशिंग देंगे और फिर ओशन वाले पार्ट को नीचे से डार्क और ऊपर से लाइट करेंगे इससे वो नेचुरल कलर में दिखने लगेगा यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है जो टर्टल का जो शेल है उसमें बहुत छोटे छोटे ब्लॉक से बने हुए हैं तो वहाँ कलर को ब्लेंड करने के लिए बहुत ही सावधानी से आपको ब्लेंड करना होगा क्योंकि उसमें कलर इधर उधर चले जा सकते हैं जिससे पूरी ड्राइंग या पेंटिंग बेकार हो सकती है या बेकार दिखने लगेगी तो आप ध्यान से उसको ब्लेंड करें
हाँ दोस्तों तो अब हमारा टर्टल का सेल जो है वो रेडी हो चुका है तो अब हम लोग इसके हाथ के और पैर के डॉट्स बनाएंगे और बाकी की फिनिशिंग करेंगे
हाँ दोस्तों तो अब हमारी पेंटिंग हो गई है रेडी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कलर इसमें बहुत अच्छी तरीके से आए हुए हैं सारे कलर अलग ही नज़र आ रहे हैं तो आप जब टेप उतारे तो धीरे से आराम से और धैर्य से उतारे ताकि आपके कलर जो हैं वो बिखरे हो या टूटे नहीं 